నమో వెంకటేశాయ ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి మన సనాతన ధర్మంలో ఎన్నో విషయాలను ఆనాడే మన ఋషులు మునులు చెప్పారు వాటిలో కొన్ని విషయాలను ఋషివాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ మానవుడి జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న గురించే ప్రపంచంలో అధ్యయనం చాలా బాగా జరుగుతుంది ఇలాంటివి బోధించడానికి ఆదరణ కూడా బాగా లభిస్తున్నది అందుకే మనకి మేనేజ్మెంట్ కోర్సులని పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్సులని సక్సెస్ కోర్సెస్ అని చాలా చాలా వస్తున్నాయి కానీ నిజానికి మనమైనటువంటి మహర్షులు చెప్పినటువంటి మాటలను తీసుకుంటే ఒక సంపూర్ణమైన అవగాహనతో విజయవంతమైన జీవితం అంటే ఏంటో చెప్పారు మానవుడు జీవితంలో రాణించాలంటే ఎలా ఉండాలో వరుసగా ఒక పాఠాలే వివరించడం జరిగినది ఇవి వ్యాస భగవానుడు ఇచ్చినటువంటి స్టడీ సబ్జెక్ట్స్ అని మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఆ స్టడీ కోర్సుని మనం అధ్యయనం చేయడం మొదలు పెడితే ఎన్నో మంచి విషయాలు నేటి తరానికి అందించవచ్చు కొన్ని వరుసగా చెప్పుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం వీటిని ఆధారం చేసుకుని ఒక సిలబస్ తయారు చేస్తే మొత్తం బాలురికి యువకులకి కూడా పనికొచ్చేటువంటి విజ్ఞానం మనం అందించే వాళ్ళం అవుతాం షడేవత్ గుణాపుంసా నహాతవ్యా కదాచన సత్యం దాన మనాలస్య మనసూయ క్షమాధృతి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినది ఒక వ్యక్తి విజయవంతమైన జీవితం అంటే అతడి వల్ల పది మందికి కూడా మంచి కలిగినప్పుడు విజయవంతం అనిపించుకుంటుంది అలాగే పది మందికి మంచి అనిపించుకునేటట్టు లేదా పది మంది దగ్గర మంచి చేయగలిగేటట్టు ఒక వ్యక్తి రాణించాలి అంటే అతడు ఆరు గుణాలు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టరాదు అన్నారు అవేమిటి అంటే సత్యం దానం అనాలస్యం అనసూయ క్షమాధృతి ఒకటి సత్యము ఇది తప్పకుండా రక్షిస్తుంది ఒక సత్యాన్ని పట్టుకున్నట్లయితే వాడిని తప్పకుండా ప్రజలు ఆదరిస్తారు అవి విజయవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని ఇస్తున్నది ఇక రెండవది దానం ఇచ్చే గుణం అనేటువంటి చాలా గొప్ప అంశం దానం వల్లనే దీన్ని కూడా మతం కోణంతో చూడడం కాదు ఇచ్చే గుణం ఉన్నవాడికి తప్పకుండా సమాజం ఆదరిస్తుంది ఇది ప్రపంచంలో మనకు కనబడుతున్నది కోట్లాధిపతులు ఉండవచ్చు కానీ వాడికి దానగుణం లేకపోతే వాడి గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు వాడుకున్నంత సంపద లేకపోయినా ఉన్నంతలో దానగుణం ఉన్నటువంటి వాడికి సమాజం తప్పకుండా గౌరవిస్తున్నది అందుకే దాచుకునేవాడి పేరు ఎవరు చెప్పుకోరు ఇచ్చేవాడి పేరు అందరూ చెప్పుకుంటారు ఆ కారణం చేతనే రెండవది అయినటువంటి ఇచ్చే గుణం ఉండాలి మూడవది సోమరితనం లేకుండా ఉండడం ఇది చాలా ప్రధానమైన అంశం ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మన సంస్కృతి అడుగడుగున సోమరిగా ఉండకు అని చెప్తున్నది అలాంటిది మన భారతదేశంలోనే సోమరితనం ఎక్కువగా కనబడుతోంది అనే వార్తలు చూస్తుంటే బాధ కలుగుతుంది అంటే సంస్కృతికి సమాజానికి ఏర్పడ్డ దూరం వల్ల వస్తున్నటువంటి అంశం ఇది అది సోమరితనం ఉండకూడదు ఇక తర్వాత అంశం అసూయ లేకుండా ఉండడం ఇది చాలా అవసరం అసూయ వల్ల కూడాను ద్వేషాదులు మొదలు ఏర్పడతాయి దానితో ఇంకొకరి పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తాడు మొట్టమొదట బయటపడనంత వరకు పర్వాలేదు కానీ కొంతకాలానికి వీడు చేసినటువంటి అనోచిత్యమైన విషయములు బయటపడతాయి దానివల్ల శత్రుత్వం పెరుగుతుంది అందుకు అసూయ లేకుండా ఉండడం చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా చెప్తున్నారు అంటే ఇతరుల్లో దోషాలని వెతక్కు ఇది దీని యొక్క అర్థం ఎప్పుడైతే మనం ఇతరుల్లో దోషాలను వెతకడం మానివేశామో ఇతరులు తప్పకుండా వాళ్ళని ఆదరిస్తారు వాళ్ళకు ఉన్న గుణాలని చూడు ఆ గుణాలని ప్రకారంగా వాళ్ళని అభినందించు వాళ్ళని ప్రోత్సహించు అప్పుడు తప్పకుండా వాళ్ళు నీ పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉంటారు అందుకే ఇతరుల గుణాలను కూడా దోషంగా చూడడం అనేటువంటి దుర్లక్షణం ఉండకూడదు అనే అంశమే అసూయ లేకుండుట అనే విషయంలో చెప్పబడుతున్నది ఆ తర్వాత సహనం ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఎవరో ఏదో అనగానే ఒక్కసారి వస్తుంది కోపం కానీ ఆ సమయమే కాస్త నిదానం వహించామనుకోండి ఆ అన్నవాడు తగ్గి క్షమాపణ అడగవచ్చు తర్వాత అతను అన్న మాటలో ఔచిత్యం ఉందేమో నీకు అనిపించవచ్చు అందుకు సహనం అనేది చాలా గొప్పగా చెప్పారు ఆ తర్వాత ధైర్యం ధైర్యంగా ఉండడం చాలా ప్రధానం భయపడ్డం బెంబేలు పడ్డం మొదలైన లేకుండా ధృతి కలిగి ఉండుట నిలుకడ కలిగి ఉండుట అనేది ఉన్నట్లయితే ఆరు గుణాలు ఎవరికైతే ఉంటాయో వాడు తప్పకుండా అభ్యుదయాన్ని సాధించగలడు కానీ వీటిని ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టకు అని చెప్తున్నాడు వ్యాస మహర్షి సత్యం దానం అనాలస్యం అంటే సోమరితనం లేకుండా ఉండడం అనసూయ అసూయ లేకుండుట క్షమ అనగా సహనము ధృతి అనగా ధైర్యము ఈ ఆరు గుణాలు విడవకూడదు అదేవిధంగా ఆరు దుర్గుణాలు విడవాలి అన్నారు ఆ ఆరు దుర్గుణాలు ఏమిటి అంటే షడ్దోషాహ పురుషే నేహ హాతవ్యాభూతిమిచ్చత నిద్రా తంద్రా భయం క్రోధం ఆలస్యం దుర్ఘ దీర్ఘసూత్రత 
ఎంతకంటే సక్సెస్ కోర్స్ ఏముంటుందండి నిద్ర కునికిపాటు భయము క్రోధము సోమరితనము పనులు వాయిదా వేయుట ఈ ఆరు దుర్గుణాలు విడిచిపెట్టాలి ఇందాక చెప్పిన ఆరు సుగుణాలు ఎప్పుడు పట్టుకుని ఉండాలి ఈ ఆరు ఆరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే పట్టుకోవలసినవి విడవలసినవి ఎవడైతే ఆ విధంగా ఉంటాడో వాడి జీవితంలో తప్పకుండా రాణిస్తాడు ఏ పనిలో ఉన్నప్పటికి కూడా ఉత్తమ నాయకత్వ లక్షణాలతో తాను ఉంటూ పది మందికి పనికి వచ్చేటట్టు ఉండగలడు ఇంత చక్కగా యువతకి కావలసినటువంటి కొన్ని గుణాలని బోధించాడు వ్యాస భగవానుడు ఇవి కేవలం ఆధ్యాత్మ గుణాలే కాదు ఇవి భౌతిక జీవితంలో మానవుడికి చాలా అవసరమైనటువంటివి అయితే ఇవి క్రమంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి కూడా సహాయపడతాయి ఇది గమనించవలసినటువంటి అంశం కనుకనే ఈ భవ్యమైనటువంటి పాఠాన్ని మనం స్వీకరించి జీవితంలో అభ్యుదయం పొందే ప్రయత్నం చేద్దాం సర్వం శ్రీకృష్ణ చరణార్పణ వస్తాం మార్గశిరమాసంలో భగవద్గీత పఠనం సమస్త శ్రేయోదాయకమైనటువంటిది అయితే ఇటువంటి భగవద్గీతలో మనం గ్రహించదగినటువంటి విశేషాలు ఏమిటి అంటే కేవలం ఒక గ్రంథంగానో కేవలం ఒక విష్ణు స్తోత్రంగానో భగవద్గీతను మనం గ్రహించకూడదు సాధారణంగా మన యొక్క సంప్రదాయంలో విద్య అంటే సాక్షాత్తు భగవత్ స్వరూపమే అందుకని గీతామే పరమా విద్య ఆ వరాహమూర్తి పృథ్వీదేవికి సాక్షాత్తుగా చెప్తూ చెప్పారు గీత నన్ను గురించినటువంటి విద్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విద్యలన్నిట్లో కూడా సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి విద్య అది కనుక ఆ విద్యను నా స్వరూపంగానే గమనించాలి బ్రహ్మరూపాన సంశయ నారాయణ పరబ్రహ్మ అని మనం నిత్యం భావిస్తూ ఉంటాం సమస్త లోకాలకు కారణభూతమైనటువంటి ఆ నిర్గుణ పరబ్రహ్మతత్వం సాక్షాత్తు నారాయణమూర్తియే కనుక ఆ నారాయణమూర్తియే పరబ్రహ్మ కనుక ఈ నారాయణమూర్తిని గురించి ఉపదేశించేటువంటి విద్య గీత కనుక పరబ్రహ్మ స్వరూపంగానే గీతను మనం గ్రహించాలి అందులో సంశయం అక్కర్లేదు అన్నారు అర్థమాత్రాక్షరానిత్య ఈ గీత యొక్క ప్రాశస్యం ఎటువంటిది అంటే మనకు ప్రణవంలో ఉండేటువంటి చివరి అర్థమాత్రని మనం ఉచ్చారణం చేసినా చాలు అది మనకు సత్ఫలదాయకం మోక్షదాయకం అని మనకు ఉపనిషత్తులు ఉపదేశిస్తున్నటువంటి విషయం అదే విధంగా అర్థమాత్రాక్షరానిత్య గీతలో సంపూర్ణంగా మనం చదవలేకపోతే కేవలం ఒక అర్థమాత్రని మనం గ్రహించి భక్తి తత్పరతతోటి ప్రతినిత్యం ఒక అర్థమాత్రని మనం ఉచ్చరించగలిగిన స్థితికి మనం చేరుకున్నట్లయితే ఏకాగ్రచిత్తంతో అది సా నిర్వచ్చ పదాత్మిక ఇది ఇది అని నిర్వచించడానికి వీరు లేని పరబ్రహ్మతత్వ పదం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ పదానికి మన్ని చేరుస్తుందట అక్కడ కావలసినటువంటిది ఏమిటంటే ఆ అక్షరం మీద దృష్టి ఆ అక్షరంలో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని గ్రహించడం భక్తితోటి ధ్యానైక తత్పరతతోటి భగవంతుడిని ఒక్క అక్షరంలో అయినా సరే ఉపాసించగలగడం ఇవి మనకి కావాలి మార్గశీర్ష మాసంలో మనం కనుక ఈ విధంగా ఈ గీతను పఠించినట్లయితే మనకు అన్ని విధములైనటువంటి శ్రేయస్సులు సిద్ధిస్తాయి మార్గశీర మాసంలో ఒక్కో తీదిలో ఒక్కో విశిష్టత దాగి ఉంది మరి ఈ రోజు తీదిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయన హేమంత ఋతువులు మార్గశీర్ష మాసంలో శుక్లపక్షంలో చతుర్దశి తిథి రోహిణీ నక్షత్రం శుక్రవారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి తిథి చతుర్దశి కనుక శివోపాసనం చేసుకోవచ్చు శివుని కనుక మనం చతుర్దశి తిథిలో ఉపాసించినట్లయితే శివకేశవులకు ఇద్దరికీ కూడా ప్రీతికరమైనటువంటి సందర్భం అన్నమాట అదేవిధంగా శుక్రవారం కనుక అమ్మవారు శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవిని మనం ఉపాసించుకోవచ్చు శుక్రునికి సంబంధించినటువంటి కవచాన్ని శుక్రునికి సంబంధించినటువంటి అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రాన్ని ఇతర శుక్రస్థుతుల్ని చేసుకోవచ్చు 
శుక్ర జపాన్ని కూడా మనం ఆచరించుకోవచ్చు ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకు అన్ని విధములైనటువంటి సౌఖ్యాలు కలుగుతాయి శుక్రుని యొక్క అనుగ్రహం మనం పరిపూర్ణంగా పొందగలుగుతాం ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమాలు కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ